வெல்கம் டு மெஜல் அண்ட் மெஜல் அகாடமி இந்த வீடியோவில் நம்ம டேங்கிராம் எப்படி செய்கிறது நம்ம வீட்லேயே நம்மளே செய்கிறது அதை வச்சு எப்படி விளையாடுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் டேங்கிராம் செய்து விளையாடுங்க இது ஆக்சுவலாக வந்து சமைச்சி இருக்கிறவில்ல மூணாம் கிளாஸில் வந்துட்டு இது ஒரு எக்ஸசைஸாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரிப்பேர் அண்ட் ப்ரெசன்டட் பை டாக்டர் அமல் ஆரோக்கியம் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு ஸ்கேல் வேணும் ரெண்டு ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் வேணும் ஒரு பென்சில் வேணும் ஒரு கத்தி அப்புறம் கலர் பேப்பர்ஸ் ஸோ வாட் யூ நீட் அ ரூலர் அ ஏ ஃபோர் ஷீட் அ பென்சில் அ கட்டர் அண்ட் கலர் ஷீட்ஸ் ஸோ இதை வச்சு பண்ணும்போது இந்த கலர் ஷீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ டோன்ட் மீன் கலர் ஷீட் இப்படி தான் இருக்கிறதுல இல்லை சார்ட் பேப்பர்லாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக வேணும் ஸோ நான் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்கு வந்த கலர் கலராக இன்விடேஷன்ஸ் வந்துருக்கோம்லே அந்த பேப்பர்ஸை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் ஓகேயா நீங்கள் எப்படி ஒன்று பண்ணிக்கங்க நீங்கள் வேணாக்கு நீங்கள் ப்ளைவுட்டில் கட் பண்ணலாம் பட் இட்ஸ் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஹெவி ஒர்க் இதை வந்து நீங்கள் மூணாம் கிளாஸ் பசங்க கூட செய்யலாம் அவங்களே ட்ரை பண்ணலாம் இல்லையா ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்து கட் பண்ணி வெரில ஒட்டிக்கிட்டு பெயிண்ட் கூட அடிச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஓகே அது அசியூவிஷ் இது கிரியேட்டிவிட்டி ஆக்சுவலாக இது எதுக்கு உரியது அப்படின்னா கிரியேட்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக உள்ளது ஓகே அடுத்தது போம ஓகே நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னாக்கும் ஒரு கிரிட் உருவாக்கணும் கிரிட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அந்த பேப்பரில் எட்டு இன்ச்சுக்கு எட்டு இன்ச்சு உள்ள ஒரு கட்டத்தை உருவாக்கணும் நீங்கள் இப்போ இன்ச்சுனா என்ன அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் கீழே ரூலர் இருக்குது ஸ்கேல் இருக்குது அந்த ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பக்கம் இருக்கிறது சென்டிமீட்டர் இந்த பக்கம் நான் போட்டிருக்கிறது இல்லையா அப்போ நான் நான் வந்து போட்டிருக்கிறது எல்லோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆரோ மார்க் பண்ணேன் அது ஜீரோவில் ஆரம்பிக்குது ஃபஸ்ட் இன்ச்சு செகண்ட் இன்ச்சில் ஒரு பாயிண்ட்டு தேர்ட் இன்ச்சு ஃபோர்த் இன்ச்சில் ஒரு பாயிண்ட்டு ஃபைவ்த் இன்ச்சு சிக்ஸ்த் இன்ச்சில் ஒரு பாயிண்ட்டு செவன்னு எயித் இன்ச்சில் ஒரு பாயிண்ட்டு நான் பின்னாடி ஒரு வீடியோ காமிக்கும் போது வீடியோவில் அவ்வளவு கிளியராக இருக்காது நான் பண்ணுறது அதுதான் நான் வந்துட்டு கோடு போட்டு அதை எட்டு இன்ச்சுக்கு கோடு போட்டு நாலு பக்கம் போட்டு அந்த நாலு பக்கத்தில் ரெண்டு ரெண்டு இன்ச்சில் நான் பாயிண்ட் வைக்கிறேன் நான் அது உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ஓகேயா பார்த்துட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் எட்டு இன்ச்சுக்கு எட்டு இன்ச்சு பண்ணிட்டு நீங்கள் ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் அந்த எட்டுக்கு எட்டை நீங்கள் கட் பண்ணிட போகிறீங்க அதை தான் இப்போ பண்ண போகிறீங்க பண்ணுவோமா பார்ப்போமா ஓ ஸோ ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்துட்டோம் எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் ஒரு சைடு எடுத்து நம்ம ரூலரை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ எட்டு இன்ச்சஸ் நான் எட்டு இன்ச்சஸ் நான் என்ன முடிக்க சொல்கிறேன்னா இப்போ எட்டு இன்ச்சஸ் நான் இப்போ எட்டு இன்ச்சஸ் நம்ம நம்ம ரெண்டில் மொதல் பாயிண்ட் குறிக்கிறேன் அடுத்தது நாலு இன்ச்சில் தெர்ஃபோர் ரெண்டு அடுத்தது ஆறில் அடுத்தது எட்டில் அடுத்தது பத்தில் ஏன் நான் பண்ணுறேன்னா அது ஒன்றுங்கிறது ஒரு மாதிரி எனக்கு எக்ஸாக்டாக அதனால் வந்து ரெண்டுலேருந்து எடுத்துட்டேன் பட் ஆக்சுவலாக நான் பண்ணுறது ரெண்டு ரெண்டு இன்ச்சாக மொத்தம் நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ எனக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வேணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ரூலரை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் இருந்தால் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா நீங்கள் பாகை மணி அப்படின்னு வச்சுருப்பீங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு அறவட்டமாக இருக்கும் அதை வச்சுக்கிட்டு நைன்டி டிகிரி எடுத்து வரைங்க நீங்கள் தெர்ஃபோர் நம்ம வரைய வேண்டியது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த இடத்துல நைன்டி டிகிரி வருங்கிறது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் இது வீட்டில் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தெர்ஃபோர் திரும்ப என்ன பண்ணுறேன் நான் இங்கேருந்து ஒன்றுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் தெர்ஃபோர் இப்போ நான் ஒன்றில் இங்கே பாயிண்ட் பண்ணதுனால மூணில் ஒரு பாயிண்ட்டு முதல்ல ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைகிறேன் வரைஞ்சிட்டு ஓகே ஒம்பதில் ஏழில் அஞ்சில் மூணில் அதாவது எனக்கு திரும்ப நான் சொல்லி திரும்ப சொன்னது என்னன்னாக்கும் ஒவ்வொன்று ரெண்டு இந்த பக்கம் பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டாக நாலு அந்த பக்கம் ரெண்டு ரெண்டாக நாலு இப்போ அதே திரும்ப வச்சு நீ ஒரு நைன்டி டிகிரி லைன் வேணும் வரைகிறேன் நான் இந்த மாதிரி நாளையும் நான் வரைய போகிறேன் வரைஞ்சிட்டு இப்போ பாருங்கள் ஓகே இப்போ அதை வரைய போகிறேன் இப்போ வரைஞ்சி என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நாலு பக்கம் வரைஞ்ச பிறகு இந்த பக்கம் அந்த ரெண்டு ரெண்டாக ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி நாலு கோடு வரைஞ்சிட்டேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கமாக குறுக்கமாக நாலு கோடு வரைய போகிறேன் ரெண்டு ரெண்டாக டூ டூ தெப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா மொத்தம் ஒவ்வொன்றுலையும் நாலு நாலு பாக்ஸ் இருக்குது ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு தெப்போ மொத்தம் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு அப்படின்னு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கம் மொத்தம் நாலு நாலு எட்டு அப்போ வரும்போது என்னாச்சுன்னா மொத்தம் பதினாறு பாக்ஸஸ் இங்கே இருக்குது இருக்கா ஓகே பதினாறு பாக்ஸஸ் இருக்குது எல்லாமே ரெண்டுக்கு
பின்னாடி போயிட்டு ரீவைண்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப வாங்க நீங்க தட் வில் பி பெட்டர் பண்ணுங்க நீட்டா பண்ணுங்க நீங்க ஓகே இப்ப எட்டுக்கு எட்டுக்கு நாளுக்கு நாலு வரைஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் இப்ப என்ன மாட்டேன் நான் இப்ப எடுத்துட்டு ஒரு மூளை விட்டம் வரைகிறேன் மூளை விட்டம் டயக்னால் தெரியுதா உங்களுக்கு தற்போது அப்படியே கரெக்டா பாருங்க அந்த நாலு பாயிண்டையும் சேர்த்து நேரா ஒரு லைன் வரைகிறேன் இது சும்மா தெரியறதுக்காக உங்களுக்கு நான் வந்து ரெட் கலர் வந்து உங்களுக்கு தெளிவா தெரியுங்கிறதுக்காக வரைகிறேன் அடுத்தது என்ன பண்றேன்னு பாருங்க அப்படியே போய் அடுத்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் புரியுதா இங்க நாலு கட்டத்தையும் சேர்த்து அங்க ரெண்டு கட்டத்தை சேர்த்து கடைசி ரெண்டு கட்டத்தை ஓகே வேணும்னா நிறுத்தி வச்சு பாருங்க இப்ப என்ன பண்றோம் இந்த மூளை விட்டோம் ஆனா முழுசும் போகல அந்த கடைசி கட்டத்தை விட்டுட்டு வரைய போறோம் கடைசி கட்டத்தை விட்டுட்டு அங்க பாருங்க அது வரைக்கும் தான் வரைகிறோம் கண்டு எண்டு வரைக்கும் நம்ம போகல ஓகே இப்ப பாருங்க இப்படியே அந்த பக்கம் போய் ஒரு ஸ்கொயர் ஆக்கிடணும் ஓகேயா ஒரு எக்ஸ் வர மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் ஓகே இப்ப என்ன பண்றோம் இந்த எண்டுல வந்துகிட்டு ஒரு லைன் வரைகிறோம் எப்பனா ரெண்டு கட்டத்தை சேர்த்து வரைகிறோம் இப்ப மொத்தம் எத்தனை இருக்கு இதுல அப்படின்னாக்கா மொத்தம் ஏழு இருக்கு ஒன்னு ஒரு லைனு ரெண்டு ரெண்டாவது லைனு மூணு மூணாவது லைனு நாலு நாலாவது லைனு அஞ்சு அஞ்சாவது லைன் தற்போ மொத்தம் அஞ்சு லைன் வரைஞ்சிருக்கிறோம் இந்த அஞ்சு லைனு நமக்கு வந்து ஏழு கட்டத்தை தரும் ஓகேயா ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க நீங்கள் செவன் பீசஸாக வெட்ட போறீங்க அப்போ செவன் பீஸாக கோடு போட்டு பிரிச்சிங்க இப்போ நீங்கள் செவன் பீசஸாக கட் பண்ண போறீங்க எப்படி கட் பண்ண போறீங்க கட்டர் எடுத்துங்க தட் இஸ் ஈஸர் பிளேடு எடுக்காதீங்க பிளேடு வளைஞ்சு வளைஞ்சு வெட்டும் ஸோ இது இது வந்து நீங்கள் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் தற்போது கட் பண்ணும்போது இங்கிட்டு இங்கிட்டு கோடு போயிடாமல் பண்ணணும் நீங்கள் ஓகே கட் பண்ணுவோமா நம்ம ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அப்படியே ஒரு நல்ல இரும்பு ஸ்கேல் எடுத்து பாருங்கள் கட்டர் இருக்கா கட்டர் எடுத்து அப்படியே கோடு போடுறோம் கட்டர் எடுத்து கரெக்டாக வரையணும் தப்பு தப்பாக வரைஞ்சிடக்கூடாது நம்ம பாருங்கள் கரெக்டாக தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த டயக்னல் அப்படியே மேலே ரெண்டு முக்கோணத்தை தனியாக வெட்டி எடுத்துடுறோம் புரியுதா ரெண்டே ரெண்டு லைன் ரெண்டே ரெண்டு கட்டிங்கில் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இப்போ ரெண்டு முக்கோணத்தை தனித்தனியாக எடுத்துருவோம் நம்ம அது ரெண்டும் முடிஞ்சு போயிடும் இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு கட்டிங் பார்க்கணும் கட்டிங் எங்கே தொடங்கணும் எங்கே முடியணும் ரெட் கலர் இருக்கும் உங்களுக்கு சரி தானே அப்போ நீங்கள் பாட்டில் கட் இஷ்டத்துக்கு வரைஞ்சிடக்கூடாது நம்ம கட் பண்ணிடக்கூடாது ஓகே ஓகே கரெக்டாக கட் பண்ணணும் ஓகே அடுத்தது ஓகே இந்த மாதிரி கட்டிட்டோம்னா என்ன ஆகும் கட் பண்ணால் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே இப்படி தான் நம்ம ஏழு பீசஸ் இந்த ஏழு பீஸ் தனித்தனியாக தெரியுதா உங்களுக்கு இப்படி தான் சேர்த்து வச்சுருக்குறோம் நம்ம ஓகே இப்படி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஓகே ஸோ கட் பண்ணி எடுத்த ஒரு பார் என்ன பண்ணேன் நான் அந்த ஒவ்வொரு சைஸையும் வச்சுக்கிட்டு நான் எனக்கு வீட்டில் இருந்த கிரீட்டிங்ஸில் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட்டு ப்ளூ ஒரு வயலட் ஒரு எல்லோ ஒரு ஒயிட்டு ஒரு ப்ரௌனு இந்த க்ரீன் மட்டும்தான் நான் வந்து கிரீட்டிங் ஷீட்டில் எடுக்கல எனக்கு அது க்ரீன் கிடைக்கல கிரீட்டிங் ஷீட்டில் ஸோ இது என்ன பண்ணேன்னா நான் வந்துட்டு ஏதோ பார்சல் வந்த அந்த பெட்டி இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து ஆனந்தா ஸ்வீட்ஸோட பாக்ஸ் நினைக்கிறேன் அந்த பாக்ஸ்லேருந்து அந்த க்ரீனை மட்டும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் நான் ரெண்டு விதமாக கட் பண்ணேன் அதனால் ஒரு கட் போது லேசாக அந்த லைன் தெரியுது இங்க் லைன் தர்ஃபோர் திஸ் இஸ் த திங் தர்ஃபோர் நீங்கள் ஏழு பீஸாக வெட்டிட்டீங்க நீங்கள் இப்போ இந்த ஏழு பீசஸை எப்படி எப்படியெல்லாம் நீங்கள் வச்சு நீங்கள் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நீங்கள் நீங்கள் நூறு இரநூறு ஐநூறு பண்ணலாம் ஒரு நாள் மட்டும் பண்ண போகிறேன் பண்ணுவோமா இதே ஷீட் அப்படியே பண்ண போகிறேன் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் பார்க்கலாமா ஓகே ஸோ கேன் யூ சி என்ன தெரியுதா உங்களுக்கு ஒரு கேட் ஒரு கேட்டு உக்காந்து இருக்கிற கேட் அதை இதே ஏழு ஷீட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு புரியுதா உங்களுக்கு எங்கெங்க யூஸ் பண்ணுறேங்கிறது நீங்கள் பார்த்துக்கணும் நீங்கள் அப்படியே பார்த்து செய்யுங்க நீங்கள் ஓகேயா கேட் முடிச்சிட்டிங்களா அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் பண்ணலாமா ஓகே பண்ணலாமா ஓகே சி எ பட்டர்ஃப்ளை பார்த்தீங்களா ஏழு பீஸும் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் திஸ் இஸ் அ பட்டர்ஃப்ளை ஓகே பட்டர்ஃப்ளைக்கு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ணலான்னு பார்ப்போமா ஓகே அ கேட்டு சிட்டிங் கேட் பாருங்கள் அப்படி நேராக நிமிந்து உக்காது அதாவது படுத்து இருந்த கேட்டு இது உக்காந்து இருக்கிற கேட்டு நிமிந்து உக்காந்து இருக்கிற கேட் ஓகே அடுத்தது போகுமா அடுத்தது என்ன பண்ணிருக்க போகிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒரு பையன் ஓடுற பையன் படுறான் பையன் ஓடுறான் தெரியுதா நீங்கள் பாருங்கள் காலு ரெண்டு கை காலோடாத பாதங்கள் ரெண்டு உடம்பு தலை தெரிதானா ஓகே அடுத்தது போகுமா ஓகே ஒரு ராக்கெட் தேர் ஃபோர் ராக்கெட்டும் செஞ்சுட்டோம் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை முடியுமோ இது வந்து என் பையன் வந்துட்டு அவன் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பட